Bismillahirrahmanirrahim Tulangnya bisa dimakan loh teman-teman Teman-teman hmm. pengen bikin bandeng presto tulang lunak? Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan Teteh di channel Asai dan Teh Yung Buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini Channel ini cocok banget loh untuk belajar memasak Dan kali ini Teteh akan membuat Bandeng presto tulang lunak Penasaran kan gimana cara membuatnya? Yuk teman-teman langsung aja kita buat sama-sama bandeng presto tulang lunak Caranya gampang banget Pertama kita siapkan 2 kg ikan bandeng yang masih segar Kemudian siapkan juga 2 buah jeruk nipis Jeruk nipisnya dibelah menjadi dua bagian Fungsi jeruk nipis ini yaitu supaya ikannya tidak bau amis dan jangan lupa juga ya siapkan garam secukupnya atau kira-kira 4 sendok makan Kemudian lumuri semua bagian ikan bandeng dengan garam Setelah bandeng dilumuri dengan garam selanjutnya Beri perasan jeruk nipis agar bau amis pada ikan bisa hilang Jadi pastikan semua bagian ikan sudah dilumuri garam dan perasan jeruk nipis Lumuri juga bagian sebelah ikan bandeng dengan garam dan juga perasan jeruk nipis Kalau nggak ada jeruk nipis, kalian bisa ganti dengan jeruk lemon ya teman-teman Dan kalau semua bagian bandeng sudah selesai dilumuri garam dan perasan jeruk nipis selanjutnya sisihkan Sekarang siapkan dua bonggol lengkuas, kemudian rajang tipis-tipis Pas ditimbang tadi sekitar 80 gram untuk lengkuasnya Selanjutnya siapkan 7 batang serai Ambil bagian putihnya dan iris tipis-tipis sampai serainya habis Tete iris serong kayak gini Selanjutnya siapkan juga 2 telunjuk kunyit yang sudah dibersihkan Kita iris tipis-tipis juga Tipsnya pilih kunyit yang sudah tua supaya warna bandengnya jadi cantik Siapkan 10 lembar daun jeruk Robek-robek kasar semua daun jeruknya supaya nanti jadi wangi Siapkan 1 lembar daun pandan Potong kira-kira 20 cm Ini daun pandan wangi Dan terakhir 20 lembar daun salam Selanjutnya kita siapkan bumbu halusnya yuk 7 siung bawang merah 10 siung bawang putih 2 sendok makan ketumbar yang sudah disangrai 2 sendok makan garam 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam 2 ruas jahe Dan yang terakhir 3 ruas kunyit Selanjutnya haluskan Campurkan bumbu yang sudah dihaluskan dengan 2 liter air Tujuannya supaya nanti bumbunya mudah larut dan mudah meresap pada ikan Tambahkan juga 3 sendok makan air asam jawa Setelah itu aduk rata dan sisihkan Sekarang siapkan juga 4 lembar daun pisang yang sudah dibentuk bulat seperti ini Dan jangan lupa tentunya siapkan panci prestonya Teteh menggunakan panci presto ideal lip ukuran 11 liter Tersedia juga ukuran 4 dan 8 liter Di bagian tutup dilengkapi dengan karet berkualitas tinggi Sehingga lebih awet dari model panci presto tradisional Panci ini juga dibuat dengan material aluminium bermutu tinggi Bagian bawahnya ada stainless plate Bisa dipakai di kompor listrik, kompor induksi, gas, dan keramik Sekarang yuk kita mulai memasak Tata selembar daun pisang di dasar panci Tujuannya supaya nanti saat matang bandeng tidak menempel pada panci presto 
Kemudian taburi rempah-rempah Jangan banyak-banyak ya Karena harus dibagi-bagi untuk lapisan berikutnya Tata ikan di atasnya Mulailah dari ukuran paling besar Rata-rata untuk ukuran ikan yang teteh pakai sama ya Dan untuk yang paling bawah teteh tata 3 ikan bandeng Taburi rempah-rempah lagi secukupnya seperti daun salam, serai, lengkuas, kunyit, daun jeruk, daun pandan Setelah ditaburi rempah-rempah, siramkan air larutan bumbu hingga bandeng terendam Kemudian tata lagi selembar daun pisang Tujuannya supaya antar ikan tidak saling menempel Ulangi lagi kegiatan menata ikannya dan jangan lupa taburkan lagi rempah-rempahnya untuk ikan bandengnya, setelah diberi garam dan jeruk nipis, gak perlu dicuci ya, langsung aja dimasukkan ke fresto. Beri lagi air larutan bumbu hingga bandeng terendam, tata lagi selembar daun pisang, kemudian ikan bandeng, dan masukkan semua sisa rempah-rempahnya. Tuangkan juga semua sisa larutan bumbunya. Nah, pastikan seluruh permukaan bandeng tertutup air. Kalau kurang airnya bisa ditambahkan kok Terakhir, tutup permukaan paling atas dengan daun pisang Selanjutnya, pasang tutup panci presto Tutupnya ini sudah dilengkapi dengan kunci ganda atau double lock Desain putar dan jepit sehingga masak jadi lebih safety Caranya, tinggal putar aja penguncinya searah jarum jam Sampai mentok, maka panci presto akan mengunci kuat Oh ya teman-teman, kalian bisa dapetin panci presto yang cantik ini di at idealif online Sekarang kita nyalakan api kompornya di api besar Tunggu hingga terdengar bunyi desisan tinggi Dan kalau sudah berdesis seperti ini, kecilkan apinya di api sedang Tunggu hingga satu jam atau lamanya tergantung banyaknya bandeng Setelah satu jam, matikan apinya Jangan langsung dibuka, tunggu sampai tidak terdengar lagi desisan Panci presto ini dilengkapi dengan pegangan yang kokoh dan kuat loh Jadi sangat aman dan fleksibel Setelah tidak terdengar lagi bunyi desisan Panci presto sudah bisa dibuka Caranya putar berlawanan arah jarum jam seperti ini Caranya tinggal diputar aja ya, kayak gini Maka tutup panci presto akan mudah dibuka Sisihkan daun pisang paling atas Bandeng jangan langsung diangkat Kita buang dulu air rebusannya Buangnya juga pelan-pelan saja Airnya cukup banyak ya teman-teman, jadi jangan khawatir, takut airnya menyusut. Tunggu sampai bandeng benar-benar dingin, supaya mudah diangkat. Selanjutnya kita siapkan wajan dan tuangkan minyak goreng secukupnya. Tunggu sampai minyaknya panas dan goreng ikan bandeng presto sebentar saja. Ini sesuai selera, dimakan langsung setelah di presto juga rasanya udah enak banget. Balikan bandeng setelah beberapa menit. Yang ketiga, saking empuknya kepalanya jadi patah teman-teman. Dan kalau sudah digoreng, angkat ikan bandeng satu persatu. Udah jadi deh bandeng presto tulang lunaknya. Bandeng presto siap disajikan sebagai lauk nasi. Gimana nih teman-teman? Gampang kan buatnya? Oh ya teman-teman, jangan lupa dilihat ya video ini. Dan buat kalian pengunjung baru, jangan lupa untuk tekan foto teteh untuk subscribe channel ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum.